Getum við flæðið? Get flæði? Mikið? Það eru vængir Eins og svarum Og alltaf kannski aðeins uppi þetta er með að vera með langan hans Sýndu hann skrá Þegar hvað hann er með langan hans Stundum greinilega svolítið erfitt að ráða yfir hann stjórnan Einmitt Hann er svona Ég sko held um, kannski þurfum við að fara á smá flugnáskið Það er annað en við Já, getur þið gert þetta líka? Flæðið, eins og svanir Eigum við að syngja líka? Og það er svona rok og rigning, ég er með rok og rigning hérna. Það er rok og rigning út um allt. Úi, og það var hann að kaldur og blöytur líka. Og ég er rok og rigning á þig. Já, 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 já. Og mig líka. Ó, mig, það er hann kallt á Íslandi. Ég er með að fljúga í burt. Já, já. Fljúgum, burt ég er með að fara. Suður, suður. Já, af hverju suður? Það er það lýra. Er lýra. Já. Og svo getum við bara komið aftur næst á mörg. Eitt, tveir, þrý, fjórir, fimm. Eru fimm svanir? Fimm svanir. Að fljúga saman. Já. Suður. Jöpp. Að því að það er og kalt. Nú er haust og veðrinur orði kalt. Það er og orði. Þá kom við getum blása niður öll leiðin. Ætlið þið líka að blása? Við teljum svona eitt upp á þrimur og svo blása við. Eitt, tveir, þrýr og blása. Þetta gekk ekki vel! Jú, jú, þetta gekk mjög vel! Aðeins meira, aðeins meira. Ok, þið gerir líka. Meira kraft. Þá verður þið líka. Meira kraft. Eitt, tveir og... Það er blesið næst í trénum, hva? Bara fá ein blöð eftir. Bara fá ein, sko. Eiginlega bara eitt hérna. Ef ég horfi mikið lengur verður hrýslan auð. Og svo. Og byrja síðan síðan. Ok, ok, síðan tvö hérna. Eitt, tveir, tveir og... Hei, sko. Glæsilega. En nú, sko. Hvert er horfi laufið sem var grænt í gæ? Þótt ég um það spyrja verð ég engu næg. Blöðin grænu hafa vissnað orðin gul og reið. Ef ég horfi mikið lengur verður hrýslað auð. Svindlaði ég nokkuð? Við vít ekki. En við náum ekki að klára, þannig við syngjum lagið aftur. Hvert er horfi laufið sem var grænt í gæ? Þótt ég um það spyrja, verð ég engu næg. Hlöðin grænu hafa vissna orðin gul og reið. Ef ég horfi mikið lengur, verður hrýslan. Þetta er eins og er 
erfitt. Þetta er svo erfitt. Mm. Hafið þið prófað að blása laufin af trjánum? Stundum viljaðu þið bara ekki láta blása laufin af sér. <hýr> þetta er alveg að koma hjá okkur. Ekki, við erum ekkert að svindla. Þetta er að hópa svo illa um þau hérna. Svona. Já, það er komið. Svona hérna. Já, er þið tilbúin kvætt? Til þið teljir. Eitt, tveir, þrý og... Eitt, tveir og... Hver, Adna, kendi mér að það væri svona kú blink og blank og blú? Það var eina Sara, litla, sem uppkvöld var þetta. Hún fór upp á bláberjahæð, sem er greinleg hérna, allt fullt af bláberjum. Hún fór með mömmu sinni og sko, Sara, hún fór bara með til að borða. Hún bara, henni fannst þetta svo til sport, en mamma, hún var að fara til þess að spyrja. Tína, tína, tína ber og fylla og fylla fötuna sína og koma með heim og búið til söltu. Og það því að hún er sagði og það verður svo mótrægt þegar eru þau kalt og svo að fá sér rauð með blá. Góðan haustdag fór Sara með mömmu sinni upp á bláberjahæð. Það er ætlið að tína alveg heilan helling af bláberjum. Sara var nú svona spenntari bara fyrir að borða þau. En mamma hennar sagði, ég ætla að geyma mín að því ég ætla að búið í bláberjasultu sem við getum fengið okkur í vetur. Sara litla týndi þrjú bláber og litu detta í fötuna sína. Og þá gerðist alltaf skrítið. Það heyrði svona kúbling, kúplang, kúplung. Getið þið gert svona? En við gerir aftur. Kúbling, kúplang, kúplung. Sara týndi þrjú. Þrjú bláberg til viðbótar og borðaði þau. Og síðan borðaði hún berin í fötinni. Mamma hennar Söru fór hægt og rólega upp hæðina. Í gegnum runnana tínandi bláberg þar sem hún fór og settu þau öll sömul í fötuna. Sara litla, hún fór á eftir, tíndi bláberg og borðaði þau öll. Eftir smá stund þá hljóp Sara á eftir mömmu sinni og ákvað að prófa töfruna í hennar bláberjafötu. Hún tók eitt ber og leit að detta ofan í fötuna hjá mömmu sinni. Það var svo skrítið, það heyrðist ekkert kúpling og ekkert kúplang eða kúplú, ekki neitt. Út af því að mamma hennar Söru var búin að tína svo rosalega mörg bláberg að það dökti bara ofan í bláber, heyrðist ekki neitt. Hmm, þetta gekk ekki vel, hugsaði Sara. Og hún teigði sig í fötuna til þess að ná berinni sinu aftur. Hún ætlaði ekki að gera það, en alveg óvart, þá kom hún upp með alveg handfylla af bláberjum. Af því að bláberin voru svo föst saman að það var eiginlega alveg ómögulegt að taka bara eitt. Mammennar hætti að tína og sagði, heyrðu nú, Sara mín, nú skalt þú fara og tína þín eigin ber. Ég ætla að taka berin mín heim og búa til ljúffenga bláberja sviftu fyrir veturinn mannstu. Mammennar Söru fór aftur að tína, en Sara litla hún var hún þreytt í fótunum svo hún fann sér stóran bláberjaruna og settist í hann miðjan 
o borða de o borða de o borða de blåbär. Mm. Hinumegin á blábyrjahæð var litli björn með mömmu sinni líka að fá sér blábyrð. Mæti björn, mæti björn, sagði bjarna mamma. Vættu mig dúlegur að borða alveg heilinn hegginga berjum og verða stór og fæti fyrir veturinn. Já. Litli björn elti mömmu sína þar sem hún gekk rólega í gegnum runnana og borðaði blábyrð. Litli Björn stoppaði af og til og fekk sér blábyrð. En síðan þurfti hann að hlaupa til að ná mömmu sinni. Af því hann var orðin svo óurlega þreyttur á þessu þrammi að það ákvæði hann að finna sér strísa stóran blábyrjarunna þar sem hann settist niður í hann miðjan og borðaði blábyrð. Alsæll. En hinum megin á blábyrjahæð var Sara litla og hún var búin að borða öll berin sem gott náði í þar sem hún sat. Og þá hefði sagt, já, ég held að sér komið tími til að finna mömmu. Hún hafði ekki gengið lengi þegar hún heyrði hjól. Þetta var eitthvað þrösk. Þarna hinu megin. Við rísa stóran klett. Sara var alveg viss. Þetta er sko mamma mín. En haldið þetta hafði verið mamma minni. Sko að sjá. Nei. Þetta var hann krummi með krummangana sína. Og þau hefðu líka verið að borða blábyrð. Fyrir veturinn, allt inn kom Sara þegar hann döður, hægt og bara grann, 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 og flugu upp og bara, úff, hann var smá svona læti. En Sara, hann er bara bara ekki neitt. Hún hugsa, já, þetta var ekki mamma, nú hlusta ég bara vel. Og hún heyrði eiginlega strax bara þrösk í runninu. Ha, þarna er mamma, auðvitað er hún þarna. Þetta hafði verið mamma nær. Nei, þetta var nefnilega hún Bjarnar mamma í staðinn. Hún var að þramma um og borða bláber og hugsa um hvað það yrði notalegt að sofa allan veturinn með magan stútfullan af bláberjum. Hún sjáið bara hvað Sara ákvað að gera. Hún ákvað bara að labba á eftir Bjarnar mömmu. Finnst ykkur það góð hugmynd? Ég er ekki viss um það. Ég er sammæl ykkur. En núna hafði litli Björn borðað öll berin sem hann gatt náð í og þá hugsaði hann alveg eins og Sara að það væri komið tími til að finna Bjarnar mömmu. Hann leitaði og leitaði en hann fann ekki Bjarnar mömmu. En þá heyrði hann hérna á bak við þennan trjástup eitthvað þrösk og hann hugsa þetta er örugglega Bjarna mamma ég er alveg viss en haldið þið að þetta var fyrir Bjarna mamma Ó nei þetta voru akurhænur sem við hefðu einmitt verið að borða bláber og þeim dauðbrá þegar að litli Björn byrtist bara allt í mér þarna yfir þeim svakalega læti en litli Björn Hann var bara alveg rólegur. Þetta var ekki mamma. Hann var hlusta. Hann hirði eitthvað þrösk. Hvað? Þetta er sko mamma mín. Ég veit það alveg. Ég sætti alveg ljóð. Haldi það fyrir mamma sinni. Nei. Þetta var sko bara alls ekki bjarna mamma. Þetta var mamma hennar söru. Hún var að ganga um í rólegheitum og tínandi ber og og hugsandi um hvernig hún ætlaði að að sulta og hvað yrðu margar sultukrukkur og hvað yrðu nú glöð að borða bláberja sultu um veturinn. Litli Björn, hann fekk líka þess að skrýtna hugmynd að það væri mjög sniðugt að bara elta mömmina söru. Hvað var aldrei þið? Ég veit nú ekki alveg um þessa hugmynd. 
og svona var þetta. Hérna var mamma hennar Söru og litli Björn að labba upp lábræð. Hinum hein var Bjarnar mamma og Sara rétt á eftir henni. Þetta var allt í rugli. Haldi þetta verði í lægi, ég er farin að hafa smá áhyggjur. Sko, Bjarnar mamma, hún hafði alveg heyrt að það væri einhver á eftir sér en hún heldur þetta að það væri bara litli Björn og hún sagði Litli Björn að því að hún var sko að borða með munnum fulla, þið veitið að það er svolítið erfitt að tala þeim með munnum fulla Borðaðu allt sem þú getur, eins mikið og þú getur Kynkt En Sara litla, hún sagði ekki neitt. Hún týndi bara upp þrjú ber og létu detta í fötunum sína. Það heyrði svona kúbling, kúblang, kúblung. En hvað haldi að gerist núna? Bjarnar mamma, hún hafði aldrei heyrt svona hljóð áður og hún snýri sér við eins rætt og hún gat og sagði garumpu því hún sá sér hún var sko alveg með munni fullan en það var bláberjum þetta er ekki bagnið mig hún kom hvar og hvar er litli björn hún bakkaði hægt í burtu frá sér að því að hún var nógu skinsum til að vita að það var betra að fara varlega í kringum fólk jafnvel þó að fólki væri bara svona lítið eins og Sara litla þegar hún hafði bakkað svolítið langt í burtu þá snöðu sér við og raðaði sér í burtu að leita að litla byrni mamminn að Söru hafði líka heyrt að það var eitthvað fyrir aftan hana en hún hélt auðvitað að það væri Sara litla og hún hélt bara áfram að pína og hugsa um bláberin. Litli Björn læddist upp að mömmina Söru og kýrti í fötuna. Og eins og þið vitið að þá var mömmina Söru búin að vera rosalega dúlega að týna og fatan var að fulla af ljúffengum berjum og Litli Björn hann ætlaði bara að fá sér eitthvað eitt og þrjú ber. En munum við að berin voru svo klest saman í fötinni að alveg, alveg óvart þá ám tók hann alveg heila munnum fyrir að berjum úr fötinni hjá mömmina Söru Herðu nú Sara mín, sagði mamminar var ég ekki búin að segja þér að þú ættir að týna þín eigin ber og veit ég hvað litli Björn gerir þá hann opnaði bara munnin aftur og er þið tilbúin tók aftur alveg munnfylli og sko þetta var bjarnar munnfylli ó nei hann var líka næstum því af því að hann var svolítið gráður búin að velta fötun hennar mömmina Söru um kolli mömmina Söru snýri sér við og greip andan á lofti og Litli Björn, hann sagði bara og svo slikt hann út um en mamma Söru bakkaði hægt og rólega aftur að bak því að hún var nógu skinsum til að vita að það var vissar að fara varlega í kringum Birni jafnvel þó að Björnin væri svona lítill eins og Litli Björn en þegar hún hafði bakkað svolítið langt þá snýrum svo við og fór ratt í burtu. Hún fór sko að leita að Söru. Hvar var hún? Hún hafði ekki farið langt því hún hyrði kunnulega hljóð. Hvað hljóð haldi að það hafði verið? Það var kúbling, kúplang, kúplung. Og mamminna Söru vissi alveg nýtt ákvæmlega hver bjó til svona hljóð. 
Bjarnar mamma hafði heldur ekki leita lengi þegar hún heyrði svona og hún vissi líka alveg hver bjó til svona hljóð. Og þannig var það. Allt var komið í lag á bláberi hæð. Bjarna mamma og litli Björn fóru heim með magana stútfulla af bláberjum fyrir veturinn. Og hérna var mamminn að söru og Sara litla með föturnar sínar fullar af bláberjum til þess að sulta fyrir veturinn. Og hérna sjáum við að vera sulta. Og Sara eins og þið sjáið er alveg rosalega dúlega hjálpa. En krakkar, ætli þið að enda svona með mér? Unni, þá segjum við, köttur út í mýri, settu þá sér stýri, úti er bláberja ævindi. Útum á inn í skó, upp í hlýði græðni tó, það sem litlu berin líki var sá á. Tina, Tina, Má Kúpling Kúplang Kúplung Tina, þá berja blá Börn í leitu til á frá Það sem litlu berin líkir vaxa á Tina, 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 Má Kúpling, kúplang, kúplang